ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലബ്സിയല്ല ഗ്രാൻലോമീറ്റിസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കെലിമാറ്റോ ബാക്ടീരിയം ഗ്രാനലോമീറ്റിസ് ക്ലബ്സിയല്ല ഗ്രാൻലോമീറ്റിസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കെലിമാറ്റോ ബാക്ടീരിയം ഗ്രാൻലോമീറ്റിസ് ആദ്യമൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കെലിമാറ്റോ ബാക്ടീരിയം ഗ്രാൻലോമീറ്റിസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഓർഗനിസ് ആണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോണോ വാനോസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനലോമ ഇൻഗുനെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അൾസറേറ്റിംഗ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലബ്സിയല്ല ഗ്രാൻലോമീറ്റിസ് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ക്ലബ്സിയല്ല ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും അത് മോർഫോളജിക്കലിയും ആന്റിജനിക്കലിയും ക്ലബ്സിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന ജീനസുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ജീനസ് ക്ലബ്സിയല്ലയുടെ അണ്ടറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മോർഫോളജി എന്താന്ന് നോക്കാം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ക്യാപ്സുലേറ്റഡ് ആണ് സ്മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മൊട്ടേൽ ആണ് നോൺ സ്പോറിംഗ് ആണ് നോൺ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് കൊക്കോബാസ്ലറി അപ്പിയറൻസിലായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്പിയറൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഒരു നെയിം ഉണ്ട് അതാണ് സേഫ്റ്റി പിൻ അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സേഫ്റ്റി പിൻ അപ്പിയറൻസ് കാണിക്കുന്ന വേറെ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണാണ് ഒന്ന് ബെർക്കോൾഡേരിയ സ്യൂഡോമാലി പിന്നെ ഉള്ളത് എസീനിയ പെസ്റ്റിസ് ടിഷ്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ആണ് റൈറ്റ് സ്റ്റെയിൻ വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാസിലസ് ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിനെ സറൌണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പിങ്ക് ക്യാപ്സ്യൂലും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ബാസിലസ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്നത് മാക്രോഫേജിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡോണോവാൻ ബോഡീസ് എന്ന് ഈ പിക്ചറിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നതാണ് ഡോണോവാൻ ബോഡീസ് അതായത് സേഫ്റ്റി പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മാക്രോഫേജസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കാണുന്നത് ഇനി എപ്പിഡമിയോളജി നോക്കാം ക്ലബ്സിയല ഗ്രാൻലോമീറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് പക്ഷെ ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കാണുന്നത് പോവേർട്ടി ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പൂർ ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസിലായിരിക്കും ട്രോപ്പിക്കൽ കൺട്രീസില് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് അല്ല ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മെയിൽ പേഷ്യൻസിനും ഗ്രാനലോമ ഇൻഗുനെയിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാനലോമ ഇൻഗുനെയിൽ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സിഫിലിസിന്റെ ടെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം ഒരേ സമയം ഈ രണ്ട് ഇൻഫെക്ഷനും കോമൺ ആണ് അടുത്തത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ടു ട്വൽവ് വീക്സ് വരെയാണ് പക്ഷെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ടു വീക്സ് ടു ഫോർ വീക്സ് വരെയാണ് ഈ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഓൺസെറ്റ് ആണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പാപ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ പസ്റ്റ്യൂൾ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലും ഈ ലീഷൻ ഒന്നും നോട്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നെ വിമണിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ജെനേറ്റൽ ഏരിയ എന്നുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും ഇനിഷ്യലി പാപ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ പസ്റ്റ്യൂൾ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ ഡിസീസിനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഏനൽ റീജിയനിലുള്ള ടിഷ്യൂൽ പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൽ റെഡ് ഗ്രാൻഡുലേഷൻ ഫോം ചെയ്യും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്ടീരിയ സ്കിന്നിൽ വന്നിട്ട് ഷാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് അൾസേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് അൾസേഴ്സ് ലോവർ എബ്ഡോമിനൽ റീജിയനിലോട്ടും തൈസിലോട്ടും ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അൾസറേറ്റഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാർ ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഡിസീസിന് ഉള്ളത് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസില് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യന്റിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കും അതിനുശേഷം ഫിസിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യും ഫിസിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള ബീഫി റെഡ് അൾസർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കും അതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടിഷ്യൂസ് നിയർ എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് നിയർ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റാപ്പിഡ് മെത്തേഡ് എന്ന്